Jy kan vanavond, net al waar jy staan, wil jy nie net as jy vrijmoedigheid het met jou hande oopstaan en iets van Godse goedheid. En sy, die Engels sê dit baie mooi, faithfulness vanavond in die plek fysies en tasbaar beleef. Ek eer jy heren vir elke opa en oma wat vanavond die sit, wat lang trane al geheil het, so dat hulle eie kinders vanavond hier kan wees. En wat racht is, doe nie dit weer. Hulle kinders, sy kinders, volg jy. Heren, ons vat dit nie vanavond van selfsprekend nie. Ons vat nie een generationele God wat van een geslag na volgende geslag toe werk. Ons vat het nie van selfsprekend nie. Dit moet iets sê van die grootheid en die goedheid en die almacht en die heerskapie oor planeet aarde. En vanavond, Heere, staan ons net in absolute verwondering van een generationele God wat goed is. Van een generatie na volgende generatie na volgende generatie. Neem het net vanavond in jylle, want God is nie klaar met die aarde nie. God is nie klaar met sy kerk nie. God is nie klaar met jou gesin nie. God is aan die beweeg en hy is bezig aan die ander kant van die draad, terwyl jy denk jy is vastgevang hier. Een God van generaties. Heer, ons eer jy vanavond vir dit. En ons allemaal sê om dit te bevestig. Amen. Kom ons sê saam. Amen. Amen en amen. Geer die Heere sommer een lekker handeklap, net daar waar jy is. Jylle, ons, ons kan nie anders te vanavond as om in Godse goedheid vast te kyk en om eindelijk net sy naam te verheerlik vir dit wat hy kom doen nie. So van my kant af ook, wil hy my dit so mooi gedoen, maar, maar welkom vir amal van jylle hier vanavond. Specifiek kan ons dit, kan ons hulle uitsonder, ons graad 11 en 12 is wat, wat vanavond een doelbewuste kese maak, om dit wat by hulle doopraktijk, dit wat hulle ouwers in die geloof, hulle kon niks sien nie, maar hulle het een belofte gemaakt, ouwers, en kyk wat gebeur vanavond, as jy wil heil, vertraankie pik, doen het asjeblief, want dit is amazing. Het is ongelooflik wat die heren vanavond hier toelaat, dat ons dit uiteindelik kan beleef. Het is ons laaste nocturnal aandiens, wat hartseer is tenminste in die auditorium, ok, wat een jaar, wat een, wat een ongelooflike tyd van geestelike groei vir amal van ons, dankie um, vir elkeen van julle wat op een of ander manier betrokken was daarby, um, en dankie dat ons hierdie spasie vanavond met mense kan deel, wat ook van ander plek afkom en wat ook opgewonde is oor jong mense wat beleidnis van geloof doen. Net so vinnig ter achtergrond, as ons sê hulle het beleidnis van geloof, dan, dan is hulle dier een program wat ons noem, een getuienisjaar, 25 bouwblokke. Hulle is of jy alles daar kan, daarvan kan vertel, wat dier hulle was, een program wat hulle voorbereid het, om uiteindelik te voel, dat ek is nou reg om iets te doen. Daar iets wil ek vir oomlik net stilstaan by, want, want jy, jy sien elkeen anderste wat vanavond is, jy kom kerk toe om toegerust te word, om opgewonde te raak, vir wat? Jy het een graad 11 program voltooi testimonium, vir wat? Dis die groot vraag vanavond, hoekom kom jy kerk toe, vir wat? Wat is die doel van jy wat kerk te kom en, en ek wens, maar ek sikkel na al vir baie lang om mense te kan om uit te skree, dit gebeur nie somme hier in die auditorium nie. Maar ons sou uiteindelik by een vraag of by een antwoord tenminste kon uitkom, wat gesê het, ons wil graag die evangelie van Jesus gaan verkondig. Is daar van jylle wat gemakkelijk is, as ek sê ons doen nie die goed, ons rus ons toe om die evangelie van Jesus te gaan verkondig. Kan ek een hand tenminste kry as jy, as jy dink dit stem oor een, die ouwe is daarachter nie. Ok, so jylle het nie die kinders kom aflaai, dit is ok, dit is ok, mag, mag, mag die rest van ons na jylle toe vanavond uitreik. Um, ons doen het graag met die grootste liefde, Maar ek stem saam, ons, ons wil uiteindelik mense wees van die evangelie en, en vanavond sê jylle thema is om jou toe te ris, om te sê, kan jy die evangelie bring? Met ander woorde, kan jy dit vat van punt A na punt B toe, want, want die evangelie kan nie stilstaan nie. Ek ons gevind uit, wat is die evangelie? En as jy dit verstaan jylle, dan gaan jy iets van jyself, dat ek selfs een bykie beter vandag um, uiteindelik verstaan, maar Die eerste plek waar ons van die evangelie lees, met ander woorde, die woord evangelie, die goeie nies. Evangelie kom van die Griekse woord evangel, ek gaan nou iets daarvan sê, en evangel is die stamwoord 
uiteindelijk wat sê om goeie nies te bring. Die pionier wat hierdie woord vir die heel eerste keer gebruik, jylle moet het mooi hoor vandag, is die evangelis, gebruik ek weer die woord, met die naam van Marcus. Het jy geweet, hy die eerste evangelie geskryf, Matthies, Marcus, Lucas, Johannes, al vier van die, maar Marcus was heel eerste. Hy het die kortiekie geskryf en, en ons reken dis omdat hy achtergekom het, maar die stories van Jesus is bezig om allerhande sterkies by te kry en, en die mense wat Jesus geken het was aan die uitsterf en Marcus sê, ons het een manier om hierdie ding te doen, ek gaan een goeie nies, ek gaan die evangelie skryf, jylle en dan kom Marcus en hy sê uiteindelik, en ek lees het graag vir jylle, en jy kan dit baie makkelijk onthou, want het staan letterlijk in Marcus 1 vers 1, en het sê die volgende, hier begin die goeie nies aangaande Jesus Christus, die Seen van God. Want ons probeer jou vraag te beantwoord, vir wat het ek dier beleidnis van geloof vergaan? Vir wat sit ek in die kerk om die evangelie, die goeie nies van Jesus uiteindelik verder vat. Nou goed, jylle, ek gaan dit nou bykie moeiliker maak. Kan ek recht, ons graad elfs is nou op een next level. Hulle is nou amal, dis soos alfa wiskin en amal doen het. Ok? Van hulle. Um, maar ek wil vanavond jou so bykie dieper in die tekst in vat. En as ek jou verloor, vraag vir iemand langs jy om te, te verduidelik. Maar ek wil graag hee, jy moet verstaan waar die evangelie uiteindelik vandaan kom. En dit kan jou ook help om net te breer verstaan te hee van dit waarmee God uiteindelik in ons levens mee bezig is. Wanneer hy sê, dis goeie nies om in sy teenwoordigheid te wees. Jylle die woord evangelie kom uiteindelik meer as 100 keer voor in die Nieuwe Testament. Jesus praat van evangelie, Paulus praat van evangelie en uiteindelik praat al die apostels van die woord evangelie. Marcus begin in nieuwe dinge. Die vraag is, het Marcus die woord van self uitgedink? Of waar krij Marcus die woord? Jylle, en om dit vir jou te verduidelik, is eigenlijk een fascinerende story, want, want nou moet ek vir jou vertel dat die woord evangelie, om goeie nies te bring, kom uit die oud testament uit. Huh? Hoe werk dit dan nou? Want Jesus was ons nie in die oud testament nie. Waar kom die woord dan nou vandaan? Nou goed, hoor hoe dit ontwikkel, nee, so met ander woorde, die Bijbel in die oud testament is in watse taal geskryf, wie, wie gaan vir my sê, graad 11, jylle weet alles, Hebrews, well done, hoor hoe slim is hulle, al die antwoord is vanavond, die Google is hier in ons midde, jylle, dit is in Hebrews geskryf, maar soos wat die tyd aangegaan het, en soos wat die jaar ontwikkel het, en soos wat nieuwe moontere, supermoontere geword het, gebeur dit dat die Grieke begin om die wereld te regeer, en die Griekse taal word die taal waar in Amal uiteindelik begin skryf. En so gebeur dit dan, dat die Hebreeuwse Bijbel, die Oud Testament, word dier die slim Grieke oorvertaal van Hebreeuws na wat toe? Na Grieks toe. En hulle noem dit die Septuagint. Het jy al gehoor van die LLX? Die Septuagint. So met ander woorde, dit maakte dan moendlik vir die evangelie skryver soos Marcus, Lucas, Johannes om uiteindelik te sê, hoor jy, maar nou kan ons die Grieks, nou kan ons die oud testament verstaan, want ons kan ook nie Hebrews lees nie, net soos wat jy ook net Afrikaans of Engels kan lees, ons kan nie dit lees nie, so met ander woorde, ons gebruik hier die woord. Jylle, nou kan jy gaan soek, nou raak dit interessant, waar in die oud testament, in die Septuagint, is die woord evangel, uiteindelik gebruik. Want dit behoort ons te help om te verstaan wat beteken goeie nies vanuit die oud testament uit. Hoor jylle, ek vat jylle bykie ver, maar ek denk ons is ergens jy op pad. Dan raak dit interessant, jylle, as jy achterkom, dat die woord Iwang Gelesumai word net drie keer gebruik en het word elke keer gebruik vanaf, hulle praat van Tritu Jesaja, die einde van Jesaja, Jesaja 40 vers 9, Jesaja 41 vers 27, Jesaja 52 vers 7 en Jesaja 62 vers 1 is die enigste plek waar hierdie woord Iwangelesumai gebruik word. Nou, sy Hebrewse woord is die woord Basar. Nou het ek nog een paar mense verloor, maar dan gaan jy terugkry. Basar beteken met ander woorde om goeie nies te bring of om goeie nies met jou mond te belei. Dis die oorspronkelike Hebrewse woord, hy is vertaal na Iwangulezumai toe in die Grieks en uiteindelik gebruik Marcus, Jesus, al die apostels gebruik hier die woord Basar 
wat u ook lezen maar gewoord het, om iets van die goede nieuws te verduidelik. Jy en al ons dan goede nieuws kan verstaan, is als jij die ballingskap verstaan. Want je ziet wanneer Jesaja 40 tot en met 62 praat, dan vertel dit eindelijk een story van goede nieuws. Hoe komt ze dit goede nieuws? Want uiteindelijk gebeurt dit jullie dat Jeruzalem, die volk van God, God sê uit sy rug gedraai in die ballingskap op hulle, die hele volk is Babylonie toe, jylle sal onthou ons het so rikkie terug oor Jeremia 29 gepraat, wat vir hulle gesê het wat om daar te doen, maar die punt van die saak is, dit gaan nie goed met die Israëlieten wat achtergeblei het in een plek wat hulle genoem het Jerusalem. Die hoofstad, die identiteit van Godse volk, le in Jerusalem. In Jerusalem leen vlarde, gesinne is uit mekaar uitgerik. God het sy rug op sy mense gedraai. Daar is nie ekonomie wat floreer nie. Daar is nie basisse dienste wat functioneer nie. Dit gaan sleg en allemaal is bezig om op alle eie maniere Jerusalem te verinneweer. En is in die context waar die profeet Jesaja kom met die goeie nies van die boodskapper en dan vat ek jou na een wonderlijke tekst gedeelte toe. En as jy kan vanavond, anders te kyk sommer net gevinnig um, op die skerm, maar ek wil jou vat na een van die tekst gedeeltes toe, wat heel moendlik vir Marcus en die ander evangelie skryvers gehelp het om Jesus te verbind met die goeie nies, wanneer hulle Jesaja 52 van een vers 7 gelees het. Hoor hoe mooi is hy die? So op die boord. Hoe mooi klink die voetstappen op die berge van hulle wat goeie nies bring. Jy ken een Hebrewse woord nou in jou leven, nee? Wat is die woord? Wat basar bring. Oké. Okay. In vrede en verlossing aankondig wat vir sê ons sê, jou God regeer. Luister die wachter roep hart, hulle sing van vreugde, want voor hulle oor sien hulle hoe die Heere terugkom na Sion toe. En ek wil hee, jy moet vanavond hierdie beeld, hierdie kort stikkie, moet vanavond een plek in jou hart kry. Geen nie om of jy graad elf is en of jonger is en of jy ouwer is nie, maar as jy iets van goeie nies verstaan, dan moet jy hierdie beeld vanavond sien. Ons lees hier dadelijk van een klomp wachte op die meer. En hierdie wachten is so gewoond aan slechte nies. Hulle is so gewoond aan nog een klomp krippel um, Israelitiese soldaten wat terugkom en wat sê, dit gaan net slechter met die volk. Of wanneer hulle sien, hier kom nog een volk in, of van plindelaars wat inkom, daar is altyd slechte nies. En dan hierdie ochend staan hierdie wacht op die mire van Jerusalem en oor die berge sê hy, hoor hy voetstappen. En die voetstappe maak somme iets in sy hart wakker. En hoe nader die voetstappe kom, sien hulle hier hardloop een jong man of een jong vrou met de boodskap in die hand. En wat sê die boodskap? Hoe mooi, sê hy, klink die voetstappe op die berge van hulle wat goeie nies bring. En wat doen? En vrede en verlossing aankondig. En wat uiteindelik hierdie baie belangrike woorde sê, jou God regeer. En jylle, as jy gaan dink aan wie Jesus was, terloops van Jesus sy bediening begin, as hy, hier volg die goeie nies. En hy verwijst terug na Trito Josiah, en hy kom sê die, self, um, hy kom sê die volgende, en, en, en dit lees ons in sy jylle bediening verder in, hoe mooi klink die voetstappe op die berge van hulle, wat goeie nies bring. Wat vrede aankondig. Kan ons gaan vinnig vir oomlik dink? Is dit nie precies wat Jesus kom doen het nie? Die woord vrede het julle gesien uit Jeremia 29 beteken shalom en shalom en ek denk die fout wat ek en jy maak as ons denk aan Godse vrede dan denk ons dis twee mense wat met mekaar wil beklui en iemand wat sê moet nie met mekaar beklui nie. Peace out, peace out. Terwyl die vrede wat God van praat wat sy Seen Jesus Christus gebring het is die Colossense een vrede wat sê alles moet onder die gesag van Jesus gebring word. En dan sal dit goed gaan met die mens. Vrede beteken financiële welvaart vir jou. Vrede beteken om in gezonde verhoudings te staan. Vrede beteken om een roeping op aarde te hee. Vrede is iets wat mense nie uit hulle self uit kan maak nie. Vrede is wat Jesus gebring het in die vijandskap wat bestaan het tussen jou en God. 
Want jy sien, God het alle recht in die wereld gehad om vir elkeen van ons vandag hier kwaad te wees. Jy kan eenvoudig in jou sondige natuur nie associeer met die heiligheid van wie God is nie. En dan kom sê God die ongelooflike ding, hy sê ek geef vir jou een vrede in hierdie tyd, dier my Seen Jesus Christus. En tweerens sê hy, ek bring vir jou verlossing. In die tyd van Israel was verlossing vir hulle mense wat slawe was in Babylonie, mense wat um, geen recht meer gehad het om te wees wie hulle wil wees nie. Daai vryheid word aan hulle teruggegeen. Dit is die vrijheid wat Jesus aan die kruis van Golgotha kom, kom oopkoop het vir elke liewe een van ons hier vanavond. Het is die vrede wat maakt dat jy nie meer een houvast van sonde in jou leven hoef te beleef nie, maar dat jy kan vry wees om die evangelie van Jesus te vat na plekke waar het uiteindelik nog nie is nie. Hoe mooi sal die voetstappe klink van een graad elf groep wat na van ons sê, ons is uit om drie goed te doen. Ons het een boodskap in ons hande. En die boodskap vat ons uit om te sê, Godse vrede oor die plekke waar ek gaan wees, en waar ek gaan funksioneer. Godse vrijheid of verlossing wat hy loskoop vir mense, wat slawe is van sonde, wat slawe is van hulle selfsichtige natuurlijke begeertes, om vir hulle die goeie nies te bring, om te sê, jy kan in een rechte, gerechtmatige verhouding met God staan, ten spuite van jou verlede, ten spuite van hoe droog jy gemaakt het, ten spuite van, ten spuite van, kom Jesus en hy sê, ek bring jou in een vredevolle, liefdevolle verhouding met God. En hoe mooi sal voetstappe klink van jong mense, enig iemand hier vanavond wat sê, ek gaan om die koninkryk van God af aarde toe te bring. Soos in die jimmele, hier is so ook op die aarde, waar ek gaan werk, waar ek gaan school gaan, waar ek in een familie vastgevang is, sal ek Godse vrede oor die plek uiteindelik aankondig. Dit, vriende, is die evangelie van Jesus Christus. Wat help hierdie prachtige woorde van die evangelie wat vrede bring, die evangelie wat verlossing bring en die evangelie van Jesus wat sê Godse rechtvaardigheid, Godse soevereniteit hier op aarde. Wat help dit ons? Het jy al bykie daaran gedink. Wat help dit jou verloore vriende by die school om vanavond hierdie boodskap te hoor? Wat help dit mense op jou kosthuisgang op universiteit, wat nie die heren ken nie, feit dat jy vanavond hierdie hoor? Wat help dit mense in jou departement, waar jy werk, waar jy morgen heen terug gaan, om hierdie goeie nies van Jesus te hoor? Wat help dit die jode in Israel op hierdie huidige oomlik, vir ons om hierdie preek te preek? Wat help dit die Palestijnen en Palestina? Weet jy wat help dit hulle? Dit help hulle absoluut niks. Behalwe, as ek en jy gaan ernstig wees, soos wat Paulus ernstig was, oor wat staan in Romeine 10, wanneer hy verwijs na dit wat, wat ons nou in Jesaja 52 gelees het. Romeine 10 vers 14. Maar hoe sal hulle hom aanroep, as hulle nie in hom glo nie? En hoe sal hulle om in hom glo, as hulle nog nooit van hom gehoor het nie? En hoe sal hulle om hoor, sonder dat daar iemand is, wat die boodskap bring? En hoe sal hulle die boodskap bring, as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die skrif, en eindelijk kan ons dit nou saam sê, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle, waar die goeie nies gaan bring. Wat help goeie nies vir mense aan die buitenkant van die auditorium, behalwe as ek en jy elkeen van die achterste sit plekke tot die heel voor, as elkeen van ons van ons sê, ons kies van ons voete van bereidwilligheid om die goeie nies van Jesus uit die gebouw uit te vat en vir mense te sê, God regeer, God verlos en Godse vrede bring alles in een gerechtmatige plek, so dat jou leven hier op planeet aarde kan sin maak. Vanavond 
stuur ons, ons graad elfs uit, met voetstappen, wat hopelijk hier die boodschap van hoop, van verlossing, van vrijmaking en van Godse soevereiniteit na gebroken wereld toe kan vat. So jylle moet verstaan dat ons opgewonde is oor vanavond, oor, oor hulle, maar baie specifiek oor elkeen van jullie, wat moren al reeds die geleentheid gaan hee om een verskil in een gebroken wereld te maak. Ons wil hierdie ding baie ernstig maak vandag en ek wil vraag dat jy gaan vanavond en, en as die leiers, as die groep leiers sommer net gauw kan help, Felicia, hulle gaan, gaan net dier die, dier die rye vir jou klein stikkerkie uitdeel, wat ek baie graag wil hee, jy moet vanavond ergens in jou skoen gaan plak, wat jou kan verbind aan jou roeping, om die goeie nies van Jesus Christus na gebroken wereld toe te vat, wat jou skoene sal verbind, en dalk, dalk, is het, dalk het jy jou deka wees vanavond aan, met ander woorde, dit is net dans, kerk en werk, nee, Dalk weet jy, as ek my Doc Martens aantrek, wanneer ek in die klab ingaan, dan wil ek hier die boodskap hee, gaan plak het asjeblief in jou Doc Martens. Ok? Of in jou wattekal. Maar gaan plak het in skoene wat jou kan help en jou herinner, dat oorl waar jou voete morgen gaan loop, is een plek waar jy geroep is om die evangelie, die goeie nies, die basar, die iwangulesumai, van Jesus Christus aan een gebroken wereld te vertel. Hoor jylle dat ons niks anders as opgewonde kan wees om hier die roeping na gebroke wereld toe te heen nie. Godse koninkryk hier op aarde. Godse shalom vir mense wie sy levens nie sin maak nie. En verlossing vir mense wat op pad is hel toe, wat een geleentheid kan kry om hulle saak met Jesus recht te maak. Dit is alles goeie nies wat gebring moet word. Nie wat gehou kan word nie. Nie wat hier beskerm kan word nie maar een bediening en een bedoeling om uiteindelik dit so ver as moendlik uit te vat met die evangelie. Ek sluit af en ek wil vinnig verwijs na die wapenrusting. Sien, terwijl ek voorbereid en, en aan allemaal van julle gedink het en ons dink aan die wapenrusting wat ons toer is om een gevecht te gaan veg, hoekom sal die Heere dan dit toelaat om te sê voete van bereidwilligheid om wat te doen, om die boodskap, oor die klipraankies te vat, so dat mense jou voetstappe kan hoor, en so dat hulle die goeie nies van Jesus kan hoor. As jou geloofslewe op die oomlik stak is, en jy voel God raak al meer vir jou een godsdienstige oefening, as jou geloofslewe eindelijk net achteruit gaan, dan kan ek vir jou vandag sê, hoekom dit gebeur? Want het lyk vir my, ons voete moet die evangelie uitvat, anders te maak die back end nie meer sin nie. Om te weet ons hierdie goeie nies, om te weet ek het te verstaan daarvan, is niks waard, tensy ek dit kan fysies uitvat na die plekke waarin die Heere my stuur nie. Voete van bereidheid om die boodskap van Jesus uit te dra. Vanavond graad elfs, is dit vir ons ongelooflike voorrecht om jylle uit te stuur. Jylle gaan allemaal in verskillende richtings in, en ons is nie hartseer daar oor nie. In teendeel, ons is blij, want ons weet wie jylle is, en ons weet wat die Heere met jylle wil kom doen, en ons weet wat het groepleiers oor etlike jare in jylle levens ingeploeg, wat het ouwers, oupas, oumas, die boodskap is in jou hart, Die vraag is, is jou voete vandag bereid om dit uit te vat, waarin ook al die Heere jou stuur? En dis die vraag wat ons vanavond op een of ander manier wil beantwoord. Jy gaan dit nie alleen kan doen nie, jy gaan dit in samenwerking en saam met mekaar moet doen. En om iets van alle hierdie goed te verduidelik, is dit nou vir my groot voorrecht om my broer um, PC, Philippus, Karel, Pretorius, voor in Tietenooi en vir Ian Doeberi, wat ons gaan help om hierdie boodskap beter te verstaan, en om te weet waarvoor hulle dan nou uiteindelik ja sê vandag. Take it away. Goeienavond julle, gaan het goed? Lekker, nou weet allemaal wat is my doopnaam. Daar is hy. So, een baie familie, lang familie naam, kan julle dit geloo, maar vanavond gaan nie oor my nie. Vanavond gaan oor julle. En dit is my voorrecht om 
met jullie te kan deel wat die essentie en die diepgaande boodskap van beleidnis dan nou eindelijk ook beteken. Die traditie of die gewoonte van beleidnis is al kom al van die vroege kerk af. En ek hoop jy het vanavond iets raak gehoor dat beleidnis aflegging is die begin, die wegspringplek van jou pad in die kerk, jou pad in die leven, jou pad van om seen tot seen te wees vir ander mense. Want het was nooit bedoel om net iets te wees wat vir jou persoonlijk iets gaan beteken nie. Alhoewel dit dit ook doen. Ek onthou die aand toe ek beleidnis afgeleid het, nog baie, baie goed, kan jylle jylle beleidnis nog onthou, Biris, jylle onthou nog jylle beleidnis, Willemsen is al baie, baie lang terug, hy onthou dit nog steeds, nee. So, dit is een aand wat ek vir die rest van my leven sal onthou, want die belangrikheid daarvan is, jy doen dit nie uit gewoonte uit, of uit traditie uit vanavond nie. Jy doen dit, omdat die Heere jou al in die moederskoot gevorm het, Psalmoord 39 leer het vir ons, en jy het die pad van, groot woord en volwasse woording in jou geloof ook gestap, totdat jy vanavond hier kan kom staan en kan kom sê, ek geloo en ek belei, dat Jesus Christus die Heere is. In Romeine 10 vers 9 en 10, dan sê dit, as jy met jou hart geloo dat Jesus die Heere is, en met jou mond belei, hart op belei, dat God om die doodheid opgewek het, dan sal jy gered word. So as jy dit met jou hart geloo en met jou mond belei, dan sal jy gered word. En vanavond is het teken, van elkeen van julle wat kom sê, ek gloe, en daarom is ek al reeds een kind van God. En daarom kan ek dit saam vier. En daarom is het ook vir my voorrecht, om hierdie vier vraag, wat jy in oprechtheid moet beantwoord vanavond, vir jou te kan vraag, en met jou te kan deel. Ok? So jy moet weet, as jy voor gaan kom staan, en jy gaan kom ja sê, dan sê jy vir die volgende vier goed, sê jy ja. En dit gaan ook al op die boord verskyn, en ek wil jy dit moet asjeblief daar vir ons opsit, maar... Die eerste vraag waarop jy in oprechtheid gaan moet kom antwoord is, glo jy dat die Bijbel, met ander woorde die Ou en die Nieuwe Testament, die volkome story en ver, van verlossing vir ons vertel? Met ander woorde, die Ou en die Nieuwe Testament is al wat jy nodig het om te glo om gered te word. En dat jy glo en jy belei vanavond as jy hier kom ja sê, dat dit is die woord van God waarop ek my leven sal bou. Dit is my richtinggever Dit is die een wat ek sal volg om my leven so in te rig. Die tweede vraag waarop jy gaan met antwoord, gaan oor jou persoonlijke verhouding met, die, met, die, met Jesus en met sy kerk. Beloof jy as lidmaat van Christus' kerk in hierdie, om in hierdie beleidnis te volhard vir so lang as wat jy lewe? Met ander woorde, dit wat die woord vir my sê, sal ek volhou tot die dag wat ek doodgaan. En daarom weet jy en besef jy, vandag is jou wegspringplek. Dit is nie jou eindstreep nie. Die wegspringplek van hoe jy jou leven gaan leef, hoe jy met triek toe gaan, hoe jy universiteit toe gaan, hoe jy gaan werk, en hoe jy jou kinders jy nou gaan groot maak, en jou huwelik gaan bedrijf, is op die woord van die Heere. Dit wat jy vanavond beloof. En jou eindstreep, word vir ons vertel in die breers, is die dag wanneer jy dood gaan. Dan het jy die eindstreep behal, en jy gaan hemel toe. Dit wat vanavond ook gaan gebeur. Die derde vraag, gaan oor Jesus in jou hart, glo en belei, dat hy jou persoonlijke verlosser en saligmaker is. Dat jy hom sal dien, en dat jy sal deelneem, actief deel sal neem, aan sy lichaam, aan sy kerk. As een rede hoekom Heere Jesus vir ons sê, jylle is my lichaam. Jy beloof vanavond, dat ek sal actief een deel wees van die lichaam. Die hand sal doen wat hy moet doen, die voete sal doen wat hy moet doen, die bene sal doen wat hy moet doen, en jy is een deel daarvan. Sonder jou, as deel van die lichaam, gaan die lichaam nie die self te functioneer nie, en hy gaan siek wees. Die vierde vraag gaan oor accountability of verantwoordbaarheid. As jy vanavond die voorkom staan en jy sê, ja, ek glo en ek belei dit wat die woord ons leer, dan maak jy jou leven oop vir accountability, verantwoordbaarheid. En jy geef vir my en vir allemaal wat in die kerk sit die voorrecht om jou te help om op die pad te bly wat die Heere vir jou bestem het. Jy geef vir ons die voorrecht om jou te help om te sê, ek dink die Heere het vir jou een enorme roeping op jou leven geplaas. En ek wil jou help, tot die beste van my vermoe, om op die roeping te bly. En ek, wie PC is, verwacht van julle, na julle vanavond die jou geantwoord het, om my te help, om my roeping op die beste manier moendlik uit te kom leef. En daarom het jy die voorrecht om na my toe te kom, en vir my te kom sê, PC, 
Ek wil jou help om jou roeping te leef. Ek wil jou accountable hou, want die Heer het een groot, groot plan met jou leven. En ek weet so ook met elkeen van jylle. Maar om hierdie vier vraag verder te vat en om jylle een meer te leer of te vertel van die accountability, wil ek vir Ian oorgee, wat jy is met jylle gaan praat oor mentorskap. Discipleskap begin. So a disciple is iemand wat in een leermeesterse voetstappen gevolg het. So, so wat Theodor nou gepraat het van die voetstappen wat die goeie nies bring, hierdie disciples het in die voetstappen gevolg om die goeie nies te kan word en te kan wees. Nou jylle as ouders, ek wil met jylle eerste praat vandag. Want jylle het op een stadium in jylle kindse leven een verbintenis gemaakt dat jylle voetstappe hulle by die Heere sal uitkry. Ouwers is die voorbeeld van hoe die kinders lewe. Jesus is die grootste voorbeeld wat ons volg, maar naast dit is dit ons gesin, ons ouwers, in wie sy voetstappe ons, ons loop. Nou die eerste 7 jaar van die kindse lewe, noem hulle die grondslagfase, dis waar ek in sy waardes, geloof, enorme sy fondatie gele word. So vir 7 jaar, het jy, een verskrikkelike groot rol, wat jy in jou kindse leven kan speel. Ek onthou toe ek my sienkie van die hospitaal, of ek en my vrou toe hy gebore is, van die hospitaal af terug moet raai huis toe, toe dink ons, sjo, ons is, dis nou niemand wat help nie, dis nou net ons. Sy, of hy leef, hang nou af van ons, of hy gaan groot word, hang af van ons, is een verschrikkelijke groot verantwoordelijkheid. Maar van dat jy by die huis kom, doen jy alles in jou vermoe, om jou kind te leer, om onafhankelijk te kan word. En dan so as hulle onafhankelijk word, as hulle groter word, dan besef een mens, daar kom een tyd, wat jou hande achter jou rug is, en jy nie meer vir jou kind kan wees wat jy was toe hulle 1 tot 7 jaar oud was nie. Hulle begin hulle eie poikies krap, hulle begin hulle eie koppe volg. Nou navorsing het gewys dat kinders, ouwers kan vir hulle kinders iets sê en hulle kinders sal vastglo dat dit wat hulle ouwers sê die waarheid is. So dit is die groot verantwoordelijkheid wat ouwers het om die kinders op die rechte pad na die Heere toe te lei. Maar soos wat kinders tieners word, en die navorsing het het bewys van een tienerbrein, waar hulle aanvankelijk alles gegloeid van wat de ouwers sê, die raad sou vat, een tienerbrein luister glad nie na een ouwer nie. Een tienerbrein luister na al die invloede rondom hom of haar. En dis waar mentorskap inkom. Ren, mentorskap is dan nou juist dit wat op die ouwe einde vir ons sê, waar my ouwers nie kan nie, is daar iemand wat verder gaan, en dis ook om het belangrik is, om nie wereldse mentorskap vir jou kind toe te wens nie. En nie by Morletta Kerk het elke beleidings um, afleg span wat vanavond hier is, het een mentor. En ons wil die ere, ere eer daarvoor, want dit is gezonde mentorskap. Hulle sê eindelijk precies wat die ouwers ook sê, maar die kindse brein is ontvankelijk daarvoor. So dis ook om het ook belangrijk is, en nou praat ek met die beleidingsgroep, dit is belangrijk dat jylle, nou vir die volgende pad, ook die mentorskap sal opneem, en iemand anders een mentor sal wees, maar op een gezonde manier, wat jylle voetstappe, moet hulle by die Heere uitkry. Ek gaan nou vir John vraag om voorin toe te kom, en dan gaan ons die groepen voorin toe roep, en elkeen gaan ook sê, wie hulle mentor is. Dankie Ian. Ek hou nie dank, daarvoor om hier voor te staan nie, toe denk ek ek sal bosleiskoers feik, maar een van die dominees het het la onlangs gebruik. Maar wat ek vir jylle jong mans en vrouwens wil sê wat beleidings gaan afleen, die grootste vreugde wat jylle vir een ouwer kan gee, is een ouwer, ouwer wat hoor, dat hulle kind hulle leven vir die Heere gegee het. Dit oortref enige kulturele, akademiese sportprestatie. Daar is niks wat by dit kan kers was hou nie. Dit het eeuwigheidsvreugde vir die ouwer. Eeuwigheidsvrede vir die ouwer. 
Dit is die kostbaarste ding wat de ouder kan ervaar. En om dit te kan hoor, is wat die ouders vanavond gaan hoor. Vraag drie specifiek. Sê, jy het jou leven vir die Heere gegee, hy is jou verlosser. En jylle ouders gaan het hoor. En ek wil dankie sê, vir elke graad 11, graad 12 groepleier, wat hierdie jare persoonlijke verhouding, een oprechte verhouding, en een pad gestap het, met elkeen van hierdie jong mans en dames. En dat jylle ingekoop het, dat jylle jylle tyd opgeoffer het, dat jylle dit met enthousiasme en getrouheid gedoen het. En dat jylle ingebouw het in die paaikie, dat die ouders vanavond dit mag hoor, die vreugde en vrede kan ervaar, om dit te mag hoor. En aan jylle gemeente, hierdie leiders staan vanavond hier as getuies, dat hierdie persoene wat beleidnis afleef vanavond, verstaan wat hulle sê dat hulle weet wat hulle sê. En daarom wil ek nou graag hulle opnooi, gaan ons dit in. Wat ons nou gaan doen, eerst is dankie John, John was die programleier van die Testimonium program, en julle sal hoor, als een groot waardering vir hom, nie iemand wat ooit tyd gehad het, nie maar wat tyd gemaakt het, en dankie vir die manier hoe jy hierdie hele program kom deersit het, die respect waar die kinders en die en groepleiders vir jou het, is vir ons een geweldige groot voorraag, um, en, en om het saam met julle te doen. So, kan ek net vinnig hou verduidelik wat gebeur nou? Kan ek vraag die leraars, julle kan so lang opkom, ons gaan een paar goed doen, ons, ons gaan vir elke tiener vanavond een stel kouse gee, want die skoene wat hulle gaan dra, moet het so makkelijk as moendlik vir hulle maak, om die evangelie te gaan verkondig, daar waar die Heere is, en daar waar die Heere hulle jy instuur, om die goeie boodskap van verlossing, van vryspraak en Godse rechtvaardigheid, en sy regeer, oor hulle levens toe terug. En daarom het ons gesê, dit staan nou lieflik, klink die voetstappe, trek het aan, trek jou tekke aan, en moet nie skaam wees vir dit wat die Heere in jou leven wil doen nie. Ons gaan die groepleiders een vir een voor en toe roep, dan gaan hulle, sommer net vir ons elkeen een handdruk gee, julle sal sien, Ian het een liggie, Die liggie word saam met die ouwers ingedraai. Ouwers, dis die laaste kans. Ek wil sommer begin heil as ek net dink wat julle nou gaan doen. Want ek dink, soos John, dis die droom om, om dit een dag saam met jou kind te kan doen. Maar stap saam as een gesin en julle kan gaan bid of julle kan sommer net vir mekaar een druk gee. Gaan draai jou liggie aan wat sê Jesus is alles. Dis sommer net symbolies om te sê hulle is deel van wat ons hier sal doen en wat by die kerk gebeur en dat hulle ingeplant is in die Morletta kerk story ook na die wereld toe. En dan is daar certificaat wat jy gaan moet wees by jou eerste werk een dag dat jy beleidnis van geloof afgeleid. So hou dit net nabij. Um, en dan gaan ons sommer net vir jou sê geluk en die groepe sal het vandaan vat. So kan ek vraag wat ons gaan doen is ons gaan groepleier vir groepleiers oproep. Ek, ek wil eigenlijk breek met die groepleiers vanavond. Julle sal ietsie van hulle sien, maar julle ons het die wereldse respect vir die manier hoe hulle mentorskap ten toon gestel het in die tijd wat gekom het. So terwijl ek my kripnotas oopmaak, um, wil ek dan vraag dat um, voordat hulle opkom, skies laastering wat ek wil sê is, elkeen van die beleidnis van geloof, jong mense, gaan die, gaan die microfoon kry, hulle gaan ja sê op dit wat PC nou so mooi verduidelik het, en dan gaan hulle verbaal sê wie hulle mentor is, met die idee dat die persoon het kan hoor, en so dat ons accountability in die systeem kan inbouw, van een extra persoon, wat saam met jou die pad kan stap, en wat, wat jou kan help, om op die rechte pad te bly. So, sonder om enigszins verder um, uh, op onthoud te veroorzaak, wil ek dan vraag dat Simonai en Runei en hulle groep so lang voor en toe sal kom. Hallo! Kallies, jylle is hier, dis beleidings! What? Dis crazy! Um, die laaste vier jaar het vir my in een oogwink voorbij gegaan. Um, ek kan nie geloof dat jylle is nou gaat elf en jylle bleef beleidings af vandag nie. Ek is rarig baie trots op jylle en ek kan sien in elkeen van jylle hoe baie jylle gegroe het die laaste vier jaar. So ek is rarig trots op jylle en ek is baie lief jylle. En ek wil net hee, jylle moet weet, ek sien vir jylle, mag nie sal wat nie. Um, so geniet met Riek. Um, ja, gaan voluit. Let's go! <laughs> Hello jylle! Ek is super trots om te sê dat jylle uiteindelik hier is. Ek het jylle nie baie lang geken nie, maar ek kon van die begin van die jaar wat ek begin het tot nou toe gesien het, toe jylle elkeen gegroe het en ek kan rarig nie meer trots wees nie. Ek bid net vir julle vir blink te kom en dat die huilige gees en God elke dag met julle sal werk en dier julle sal werk 
om die koninkryk te kan verspreiden. We love you! Like it, bye! bye. <laughs>
En elkeen wat hier staan vanavond, het rechtig hulle kant gebring om vanavond beleidings van geloof. So sien ook sommer net iets van jou kind en hierdie kinders, jongmens, is ek commitment raak. Diet maar, jylle kan voor en toe kom. Diet maar en sien jy sy groep. Hallo jylle, so ek wil net hierdie geleentheid gebruik om eerst ons dankie vir jylle te sê vir die jaar. Ek het baie van jylle geleer, dit was een baie goeie belevenis gewees en ek hoop dat jylle ook iets van my geleer het. Aan die begin van die jaar in ons heel eerste les het ons gesê dat ons vir die groepe hee om van mekaar te kan leer. Het is altyd belangrijk om een ander perspektief oor die saak te hoor, ons het nie altyd al die antwoorde nie. En ek hoop dat jylle in hierdie jaar iets een bykie van my geleer het. Ek het baie van jylle geleer en het is belangrijk dat ons die tyd gehad het om een ander perspektief te hoor oor die saak waar oor ons gepraat het. As ek jylle met een stikkie advies kan los en sou dit wees om altyd die ander perspektief te soek om altyd vraag te vraag oor jou geloof, om nooit satisfied te wees met waar jy is nie. Om het op te som, always be questioning. Sterk te vreed volgende jaar. Net een vinnige afkondiging, vir die van julle wat met lichies indraai, dis blijkbaar een druk aksie en nie een draai aksie nie, as ek julle daar ook misleid het. Julle kan ook na die kant toe gaan, so dis enige van twee van die kante, en dis een druk en nie een draai nie. You got me? Great, diet maar oor aan jou. Goeienavond allemaal, dit was vir CJ en vir myself een ongelooflike voorrecht gewees om hierdie jaar vir hierdie goed mans te kom begeleid en is nog groter voorrecht om hulle nou aan julle te kan voorstel. Andreas Gans. Ja, en my mentor is Eckhart Weideman. Well done, brother. Trots op jou. Daniel Pienaar. Ja, en my mentor is my pa. Volgen het ons Eckhart Weideman. My antwoord is ja, en my mentor is Andreas Gans. Al dan weer, goeie werk. Is dit vergeer jy jou baar? My antwoord is ja, en my mentor is Dietmar. Al dan weer, trots op jou. Is dit vir Jakob Baardnoorst? Ja, en my mentor is my pa. Malan Momberg. Ja, en my mentor is my ma en pa, Judea en Siska Momberg. Wel dan, weer wel dan. Wel Westhuizen. My antwoord is ja, en my mentor is my pa. Het is lekker om jou net te sien, man, mooi. Roland Groskop. My antwoord is ja, en my mentor is my boetie Friedrich. Rodion Strijdom. My antwoord is ja, en my mentor is my opa. Mooi man, sterk te weer. Wel dan, ek like het das. Rodolf Roots. My antwoord is ja, en my mentor is Dominie Willem. Wel dan, weer goeie mentor. Stefan de Jong. My antwoord is ja, en my mentor is my pa. Goeie werk, wel dan hoor, trots op jou. Walde van Lingen. My antwoord is ja, my mentor is al by my ouwers. Goeie werk, mooi man. Die andere uit die persie. Trots op jou. My antwoord is ja, en my mentor is my pa en my ma. Wat sê jou, wat sê jou wat, as hy klop jou hart erg of nie? Daar sê dankie Dietmar, CJ, vir jylle commitment en die manier hoe jylle hierdie groep ook geleid het. Volgende is Neliense groep. Nelien en haar groep, jylle kan so lang voor en toe kom. Hallo jylle, ek wil net sê baie dankie vir een ongelooflike geestvervulde jaar. Ek het rarig soveel speciale tyds om elk een van jylle gehad, baie laag en heil en twee kampe en ons is hier en ons is klaar en ek wil jylle baie geluk sê vandag dat jylle blijdnis afle en ek is baie lief vir elke liewe een van jylle en ek ek wil jylle kom sê in die jaar wat voorle en dat jylle hoofstuk met die heren net nou sal begin en dat het sal voor en toe gaan nie stop vandag nie. 
en ek wil graag los met die VCS 3 vers 16 wat sê, Mag hy dier sy gees uit die reikdom van sy um, godelike grootheid aan jylle die kracht gee om innerlik sterk te word. Dan sal Christus dier die geloof in jylle harte woon en sal jylle in Godse liefde gewortel en gegrondvest word. Baie rank jylle. Hallo jylle, um, so dit is rarig vir my die grootste voorraag om hier te kan wees vanavond. Dit is my eerste en my laatste groep en ons het rarige ongelooflike jaar gehad, twee kampe. Maar ja, ek is, ek is baie dankbaar vir elke een van jylle. So met groot voorrecht wil ek elke een aan jylle voorstel. So eerste Aleta Oberolse. My antwoord is definitief ja en my mentor is my boetie Christian. Uh, well done, trots op jou. Mooi weer. Ja. A nice step. <laughs> my antwoord is ja en my mentors is beide, beide my ouders. Dank je. Kruid. Well done. Goeie raan gedoen. Nou, he. Baie geluk. Baie, geluk. Baie, baie geluk. Arnaie Robertse. My antwoord is ja en my mentor is my ma, my pa en my opa Ari. Kruid. Wel dan hoor, baie, baie geluk en welkom in die gemeente. Shanique Eiber. My antwoord is ja en my mentor is my pa. Dat is hy mooi en baie geluk hoor, trots op jou. Johan Rieventer. My antwoord is ja en my mentor is my ma en my pa. Lone Marie Hatten. My antwoord is ja en my mentor is Nelien. Ah, sterkte Nelien. <laughs> Baie geluk hoor, well done. Lisa van der Wald. My antwoord is ja en my ouders is my mentor. Mooi, mooi, mooi geluk. Mooi, mooi geluk. Melissa Dankie, de Waal. My antwoord is ja en my mentors is al by my ouders. Dat is een geluk hoor. Minion Tom. My antwoord is ja en my mentor is my pa. Dat is hy, well done, well done. Nerisa Laurens. My antwoord is ja en my mentor is Pieter Willem. Mooi Pieter Willem. <laughs> Baie geluk hoor, ze is trots op jou. Talita Wilkins. Um, ja en my mentor is my ma en my pa. Well done hoor. Martelies Hatting. Ek wil te kon doen. My antwoord is ja en my mentor is my pa. Ja, baie geluk hoor, so trots op julle. Zonia de Willeers. My antwoord is ja en my mentors is my ouders. Iemand moet tot je laaste wacht, wel dan hoor. Dat is hy. Dat is hy, geef hulle lekker handeklap. Die groepen kan week om sit, asjeblief, na die tyd, as jylle klaas, daar kan jylle week om sit vir die afsluiting. Um, nou moet ek tyd koop om my krip nou iets uit te haal om te hoor, wat sy groepie is volgende. Hierdie goed mis ek eindelijk geweet het uit my kop uit. Franko en Janro, lekker Franna. Kijk dit hoe mooi is Franko sy tropical heat, hemp wat hy vir die geleentheid aangetrek het. Um, ek hoop het gaan goed, eerstens. Ek wil net, dankie sê vir die jaar, dankie dat ons lekker gesprek kon gehad het, en dankie dat jylle semi vir my geluister het. Um, ek hoop jylle het iets geleer, en ja, ek wil net baie dankie sê. Ja, baie dankie uh, vir die jaar, baie dankie dat jylle het vir ons so makkelijk gemaakt het om vir jylle, vir jylle, um, jylle groepie leiders te wees, en baie geluk met jylle beleiders van geloof. Ja, ek Ek kom daar my nis wat het gister was en ek weet dat jullie ook vele baie groot dag in jullie levens wat jullie ook vir altijd sal ontdou. Baie geluk. Oké, okay, hallo. Um, ek wil net vir julle dankie sê. Um, julle is een baie lively groep. So dit was baie lekker om met julle te praat en bykie te strui, bykie te argumenteer. Maar 
Ek hoop julle het iets geleer, ek hoop julle, julle is wijzer en slimmer. En jammer dat ons bykie lang gevat het soms. Ek het probeer vannacht maak, maar dit het nie altijd gewerk nie. So, dankie vir julle. Ek wil net, uh, André Knobbel. My antwoord is ja, en my ma en my pa is my mentor. Ja, sy, wel dan, wel dan, trots op jou, hoor. Mooi. Chantelise Giel. <laughs> my antwoord is ja, en my mentor is my ouders en my Tani Amphelien. Yay! <laughs> Doe maar sy skuld, hoor. Wel dan, baie geluk. Christophe Dressel. Uh, my antwoord is ja, en my mentor is my ouders en Franco. Trots op jou hoor, wel dan, wel dan. Is jou girl ook hier of nie? Die van van der Zand. Hy kom bekend staan. Antwoord is ja, en my mentor is altyd my ouders. Wat is hy? Wat is hy? Ek sien iemand het jou geleer hierdie week. Andrew Hills. My antwoord is ja, en my mentor is my oudma en my oudpa, en my sisie en my ma. Yes, jy lyk snaas hoor, jy lyk goed. Wel dan, trots op jou. Janine Kirsten. My antwoord is ja, en my mentor is my ouders. Dat is hy, mooi, mooi geluk hoor. Dat is hy. John Hunter Leroux. Kies jy, hoe kies jy wat jy kies? My antwoord is ja, en my mentor is my pa. Wel dan, jy hem trots op jou hoor. John Gaus. My antwoord is ja, en my mentor is beide my ouders. Trots op jou, hoor, wel dan. Lise Erasmus. Uh, my antwoord is ja, en my mentor is my gesinslede en my nichtie. Skip hulle jou allemaal, hè? Baie geluk, hoor. Ons is baie trots op jou. Dankie dat jy saam met ons het doen. Marco Koetser. My antwoord is ja, en my mentor is my pa en my ma, Niels en Delien. Gelijk vriend, wel dan hoor, is trots op jou. Marcus Erasmus. My antwoord is ja en dit is beide my ouders. Ja, sy, wel dan, wel dan, jy is dier, mooi, mooi. Marley en Gil. My antwoord is ja en my mentors is my gesin. Specialize om een grote woord hoor. Je moet het waardeer. Wel dan. Philip Snijman. Uh, my antwoord is ja en my pa is my mentor. Dat is hy. Wel dan. Mooi. Trots op jou hoor. Roan Lombard. My antwoord is ja en my mentor is my ouders en my opa en oma. Ek nou goed nog ek sê om hen doen, maar dit het ek nou verkeerd gebeur. <laughs> Roan Malan. My antwoord is ja, en my mentor is my ouders en my sister. Oh, well done, brother. Trots op jou. Dankie vir alles, sê jou. Waardeer jou. En Tian Malan. Barnard. <laughs> Ja, en my uh, mentors is my ma en my pa. Wel dan hoor, sterk hoor, baie trots op jou. Ja, geef hulle lekker hande klap, baie baie dankie vir hulle. Ek wil vraag dat ons gaan nou, um, as julle klaar is, daar so dat die beleidnisgroep net weer vir die afsluiting hier sal kom sit. Um, en dan wil ek vraag Jacqueline dat jy en jou groep sal voor en toe kom. Jylle, hulle het vir 7 jaar lang die pad gestap, so jylle kan denk hoe special is vanavond ook vir hulle. 
Och är Anki för, för i förra som vi låste ett par år, de pojkar som inte lätt att komma stå. Anki för alla söndag som vi måste gå om, men också för alla veckor för att det inte var rätt var som de i veckor också när man stämde med lyssnare, med alla bibelstudier som vi har samt gedinat, alla gebed som vi har gjort och gesett, och också alla grupsäger som vi har gjort i år gehad. Tack för att alla en van jullie de i år är del geworden uit van mijn vriendengroep. Jullie zijn niet meer net een groepje discipels wat daar onder mijn vlak aan gevat heeft nee. Maak daar alle een van jullie nou als vrienden. Jullie alle een historie is werkelijke getuigenis van Romeinen 5 vers 3 tot 4. Hoe hard en koeie ik echt heb van geloof. En jullie alle een historie gaan nog zo bij betekenen voor die mensen om jullie. Moet nooit op een vrouw vrouw nee. Al is het moeilijk om antwoorden te krijgen. Je moet nooit opbouwen om je laarten voor die werk van mensen op te maken. Al maak je wel ons zeer. Hou eens even aan om je lezen te zien. Hou dat te laten zien. Anne van Seil. Mijn antwoord is ja en mijn mentor is Jacqueline nou. Heb je het er betrokken bij? Is die vermelen? Wat voor jou? My answer is yes, and my mentor is my ouders. Oh, I'm so proud of you, you're a good man. You did it. 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 My answer is yes, and my mentor is my mom and Jacqueline. Well done, man. Well done. Thank you for all this. It was wonderful. Nee, dank je voor je. Mijn antwoord is ja en mijn mentor is Jacqueline nou. Onze hoofd breier. Mega nou. Eigenlijk dank je voor alles hoor. Mijn antwoord is ja en mijn mentor is mijn ma en Jackie. Wel dan hoor. Zijn we naar Marit? Mijn antwoord is ja en mijn mentor is mijn ouders en Jacqueline. Zij wel dan, maar mijn trots op je. Ja, geef wel een lekker aan de club. Dank je, Jacqueline, voor jouw dienst en alles wat je ook betekent het vieren kunnen. Jacqueline, ze groepen het zo gemakkelijk geraakt naar Rick dat hij het begin brei. Ik weet niet hoeveel kombers hij gebruikt en groepstijd mee. Maar het heeft ons allemaal geleerd om bedbeerkjes en goed ook te brei. Zo dank je voor dit ook. Dan voor alle groot twaalfs wat ook vandaag aflees. Ik wil vooral Henny, Ruan en Marie. Dat jullie zal voor en te komen. Dat is ook die laatste groep van als je denkt, ja, kan niet meer bij lang uithouden. Nie. Je kan nog. Met Rick spaar eigenlijk met jullie beleidens van geloof. Dus zie je aan het einde van het jaar en ik wil het bij dank je zeggen voor jullie allemaal zo bijwoorden en active participation en die vraag en antwoorden wat ze dit jaar gaan het. Ik wens jullie allemaal voor spoedige toekomst. Hallo, mijn lieve Matrix, baie, baie dank je voor jullie life journey wat jullie met mij gedeeld hebben. Baie dankie dat ek my geestelike journey met julle kon deel. Elke liewe een van julle is so uniek en ek hoop julle sal net die journey voor en toe dat julle dit absoluut sal geniet en dat julle Koning Jesus eerste sal plaas. Dat niemand anders belangriker sal wees nie, dat julle niemand anders op die troentjie sal plaas nie. Mense gaan julle teleerstel maar weet net, hy sal julle nooit te leerstel nie. Hy sal op altyd by julle wees. En ek is baie, baie lief vir julle. Ja, baie dankie dat julle recht hierdie jaar gereeld bygewoon het. En dit was amazing te sien hoe julle allemaal geestelik gegroe het. Dit is tijd ons vir Joshua Libbe. Hallo, ja, my antwoord is ook ja, natuurlijk. Ek denk jy kan nie sê jy voor op die stage nie. En dan, my mentors is my ouwers. En dan vooral my groepie leiders wat saam met my hierdie jaar en vooral oom Henny wat saam met my vier jaar gestap het. So ek is baie, baie dankbaar vir hulle. Wel dan, brother. Jy is a champ. Megan, ga jy so? Goeie werk, goeie werk. My antwoord is ja en my mentors is my ma en my pa. Goeie werk, goeie werk, baie geluk. Roan Pretorius. My answer is yes, and my mentor is my ma, my tani, and then of course my mede, or the person who has my name deal, Ruan Westhuizen. Good work, Ruan. Let us go, Ruben Boonstra. Thank you. 
My answer is definitely yes, and my mentors are both my ouders, my two booties, and my sissy. Well done, Sam. Good work. Then we're going to see Smith. My answer is yes, and my mentors are my ouders, my oma Mix, my opa Christy, and my opa Espia. Yo. It's a great team, huh? Well done. Hello, Nant. I'm all. I still live for on Lindy Ann. I'm on for the Bali for the world to last two years. My answer is yeah, and my mom's my mentor. That's a very good one. We're on the street so far. That's a yellow from our side. Of course, a really, really hard clap. We're so proud and so proud. Op elke lieve een van hulle en vir dit wat die Heer in hulle levens kom doen. Kan ek vir jou vraag, as jy vanavond jou naam gehoor het, dat jy een mentor moet wees. Wil jy dit nie ernstig saam met ons opneem nie? Wil jy nie vir die persoon gaan vraag, wat is dit wat ek vir jou kan beteken nie? Mag jy met iemand gaan praat, maak een reling, maak een koffieafspraak, wat ek al nodig is, maar moet dit nie lichtelik opneem, dit wat hulle vanavond van jou gevraag het nie? Ons is aan die einde van vanavond sy verrichtinge, en ons het een laaste ding wat ons graag sal wil hee, vanavond moet gebeur. Al ons graad els wat hier sit. Ons gaan vir jou vraag, terwijl ons hier die laaste lied sing, dis een stier lied, dit vat saam, wat ek vanavond probeer verwoord het, van hier is een goeie nies wat gebring moet word, waarheen jy moet gaan, verlossing, die vrymaking, en om Godse soevereniteit, en Godse vrede oor die wereld, uit te roep. Kan ek vir jou vraag, graad 11, net al waar jy sit, sal jy jou, al twee, jou skoene vir een oomlik uittrek en wanneer ons kom by fill us up and send us out, dat jylle jylle skoene in die licht op sal hou en dat amal anderste in jou eie woorde en in jou eie taal sommer net profeties oor hierdie gestuurde generatie sal 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 net aan dink. En dan, as ons klaar gesing is, sal ek gauw vir julle die relings vir na die tyd gee en die sien uitspreek, maar graad 11, net daar waar jy is, daar sit jy op ander plek, wil jy nie net as die deel wat sê, fill us up and send us out, wil jy nie net jou skoene in die licht op, hou ons wil oor jou skoene bid, en ons wil vir die Heere vraag, mag hulle voete bereid wees om die boodskap uit te dra, let's do this. Baie dankie vir elkeen van julle wat vanavond hier was, waar die pad saam met ons stap, As jy ouwer is van een van die beleidings kinders, daar is eet goed vir julle na die tyd. As jy volgende jaar een graad 7 of een graad 11 het, kry my asjeblief saam met John hulle in die revive vir een vinnige, net om te verduidelik wat die program precies behels. En dan is het my groot voorrecht om elkeen van julle wat vanavond die was uit te stuur met voete van bereidwilligheid om die boodskap uit te vat. Ek lees graag vir jou kort gedeelte wat Christopher Wright gesê het oor die tekstgedeelte van vanavond, Jesaja 52. Hy sê, In short, the reign of God is found among those who understand their mission to make peace, to do good, and to proclaim God's salvation. For those are the things, as Isaiah's gospel messenger called out, that constitute the good news that our God reigns. The gospel is good news. Mag jy die genade van die Heer Jesus Christus beleef? Mag jy voel hoe hy jou stier vanavond met voete van bereidwilligheid? Mag jy Godse vrede oor een gebroke aarde gaan uitskreeuw van die dakkappe af? En mag jy verlossing bring in donker plekke waar mense hoopeloos is? We must go. Amen. Dank jy, Ellen.